烦心事了。陪我喝点吧。好。等等，喝之前不是都得说点什么吗？你想让我对你说什么？想说什么说什么。出狱的那天，你欠我五分钟，记得吗？你今天耽误了我五分钟，之后会找机会。让你补给我的，那就要看你有没有这个机会了。我一直在想，你要怎么把那五分钟还给我？你告诉我，你想到了吗？我想过，让你抱着我五分钟，但是这不再稀奇了。我也想过让你吻我五分钟，但我怕你太害羞。最后想了想，算了吧。先让你欠着，日后有机会会让你还给我的。总之，我觉得和你在一起的每分每秒都很宝贵我知道这杯酒是严冰冰准备的，他是真正的沈清霞。春风吹不尽，似水流。我从小是个孤儿，受沈家的照顾长大。大小姐，她是对我最亲、最好的人。很多时候，我都觉得没有她，我根本不可能活下去，因为她才有现在的我。所以我根本不可能背弃他，但我也知道，你是一个很好、很好的人，好的，我觉得这么好的人怎么会被我遇到？叶真。
。粥虽然好喝，但是早餐更需要补充蛋白质，这样对大帅的身体更好。我呢也不明白什么是蛋白质，这一切啊，听你的就好。呃，昨晚休息的好吗？要一直能住在这聂府就好了，但这又是一件我羡慕不来的事情。父亲，哎，请下，坐坐坐。哎，对了，你四娘呢？啊，四娘被侯市长接回娘家了，今天晚点就回。哦，好，嗯，那这样，你陪着冰冰，你们老同学，我想也还没来得及好好叙叙旧，我还有点事儿要办。冰冰就交给你了。是。怎么不说话？不是都已经体会过了吗？还问我干什么？你为什么要这么做？还能是为什么？为了帮你啊！帮我？帮我什么？小蝶，其实你对聂少帅早就动心了吧？那天我在聂府门口就看出来了，小蝶啊。你是我这么些年见过最聪明的姑娘，家里那些人事的、商业的种种，你都比我擅长。但是啊，你唯一的缺憾就是对于男女之事的陌生。从小就和我粘在一起，也不向我留过洋，至少见过别人直截了当的男欢女伴。所以我就想，以你这个迟钝的性子。这层窗户纸，还不知道猴年马月能捅破呢，所以我就出手帮个忙喽。而且，我要扳倒聂家也是真的，只不过，聂真需要你帮我控制住，所有该利用的都可以利用，碎了自己的愿便好。这还是你教给我的。对了，你最好盼着聂真。一如既往的聪明，那你为何要骗我？我逗你玩的，可以吗？那一刻，自从小姐回来后，就萦绕在我心里的感受，终于具象成了一个词。这种感受，就像纱窗一样，间隔在我和小姐中间的诡异、明文、陌生。
雪消融，如现如生。不会的痛苦。